മക്കളെ നമ്മള് നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി അതായത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി പരീക്ഷയാണ് യു എസ് എസ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ യു എസ് എസ് പരീക്ഷയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കട്ടക്ക് എജുപോട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് മാത്സിന്റെ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡിങ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോഡുകളെ പറ്റിയുള്ള ഏകദേശ ധാരണകളുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യു എസ് എസിൽ ഇതിന് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് കോഡുകളുടെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഒരു വരയുടെ മേലെയുള്ള കോണുകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം കണ്ടു കാണും അല്ലെ ഒരു വരയുടെ മേലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോണുകളുടെയും തുക എന്തായിരിക്കും സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓൺ എ ലൈൻ ഇതിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും ഇതിന് നമ്മൾ രേഖീയ ജോഡി എന്ന് പറയും അല്ലെ രേഖീയ ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയും ലീനിയർ പെയർ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലീനിയർ പെയർ എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വരയല്ലേ ഈ കാണുന്ന ഇ എയും അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒരു വരയും കൂടി ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കോണിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ ഒരു വ്യത്യാസം വരില്ല ഈ വരയുടെ മേലെയുള്ള കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ മൂന്ന് കോണുകൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോണ് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന കോണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോണ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് എ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് ബി സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി അതായത് ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന നടുക്കുള്ള ആംഗിള് അതുകൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് ഒരു എക്സും രണ്ട് എക്സ് ഉള്ള കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് ടു എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ മുപ്പതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാണ് അതായത് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് മുപ്പത് അതായത് നൂറ്റി അൻപത് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്താണ് എക്സിന്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി എൺപത് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപതിന്റെ പകുതി എക്സ് എത്രയാ മക്കളെ വരുന്നത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ബി സി ഇയും എ സി ഡിയും എത്രയാണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് മനസ്സിലായോ മക്കളെ ഇതാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്താ ഒരു വരയുടെ മേലെ വരുന്ന കോഡുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ രേഖീയ ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരയുടെ മേലെ എവിടെ ആംഗിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ടോട്ടൽ ആംഗിളുകൾ ഇപ്പൊ വരയുടെ മേലെ വരയുടെ മേലെ ഇങ്ങനെ വര കണ്ടാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും 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 എത്ര വരകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ആംഗിൾ ഇല്ലേ അത് എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടാവും ടു എക്സ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു വരയുടെ മേലെയുള്ള കോണുകളാണ് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു കോണിന്റെ തുക ടു എക്സ് ആണെന്നും ഒരു കോണിന്റെ തുക എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താ ഇങ്ങനെ വരയുടെ മേലെ രണ്ട് കോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ആണെന്ന് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്തേ നോക്കിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു എക്സ് ഒരു കോണ് എക്സ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി മറ്റൊരു കോണ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ആണ് കിട്ടുക രണ
എക്സിന്റെ വാല്യൂ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓക്കെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആയിരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം കിട്ടില്ലേ എക്സ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് മാത്രമേ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ ഈ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സെറ്റാ ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാനറിയാം റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും ലീനിയർ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ രേഖീയ ജോഡി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വീണ്ടും എക്സിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് അതേപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവാത്തവർക്കോ കിട്ടാത്തവർക്കോ ഇതാ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാം നോക്കിക്കേടാ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കോണിന്റെ തുക ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ആണ് രണ്ടാമത്തെ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എക്സ് ആണ് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ലൈനിന്റെ മേലെയുള്ള ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ നിന്ന് 2x എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് എത്രയാ രണ്ട് എക്സിന്റെ കൂടെ അഞ്ച് എക്സ് കൂട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഏഴ് എക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ സോ സെവൻ എക്സ് വരും പിന്നെ ഈ നാൽപ്പത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി വരും അതായത് സെവൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഏഴ് എക്സ് ഏഴ് എക്സിന്റെ ഏഴ് മടങ്ങ് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്താ മക്കളെ വരിക എക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഏഴ് ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻ വൺ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ചെയ്യണം വൺ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എങ്ങനെയാ ഫോർട്ടീൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് പിന്നെ ഒരു സീറോയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ആയിരിക്കും എക്സിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ത് എളുപ്പമാണല്ലേ കണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം വരുന്ന കണ്ടോ യെസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഇനി നോക്കിക്കേ അടുത്ത ചോദ്യം വീണ്ടും എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പക്ഷെ ഫിഗറിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നോക്കി എക്സ് എവിടെ കിടക്കുന്നത് എക്സ് ഈ ലൈനിന്റെ താഴെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലൈനിന്റെ മേൽഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മേലെ ഉള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ചും മുപ്പതും തന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ ഒരു എക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മക്കളെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയ രണ്ട് വരകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് പോലെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിളും ഇവിടെയുള്ള ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനെന്താ പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എതിർ കോണുകൾ എന്നാ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആണ് ആംഗിളുകളെ നമ്മൾ എതിർ കോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോണുകൾ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എക്സിനോട് തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന കോൺ ഏതായിരിക്കും ഇതാണ് എക്സ് ഇതിനോട് തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന കോൺ ഏതാണ് ഇത് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എങ്ങനെയാ ഇതിപ്പോ എന്തായി ഈ ഇരുപത്തഞ്ചും എക്സും മുപ്പതും എന്തായി ഒരു വരയുടെ മേലെ കിടക്കുന്ന ആംഗിളുകളായി തുക എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ ഇത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി പ്ലസ് എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി പ്ലസ് എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം ഓക്കെ അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൻപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എടാ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ വീഡിയോ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ പേപ്പറും പെന്നൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡാ എക്സാം ഹാളിൽ അയ്യോ ഇത് മിസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നേ പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്ത് 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 പഠിച്ചു യെസ് സോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ മക്കളെ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അൻപത്തി അഞ്ച് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അൻപത് ചെയ്താൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടും അന്ന് ഒരു അഞ്ചും കൂടെ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി കിട്ടിയോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ് വരാ ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇവിടെ എതിർ കോണുകൾ എതിർ കോണുകൾ എതിർ കോണുകൾ ഓപ്പോസ
property. And either Uri Trigonathile, moon the corner building could a summer third yell, no ten by the degree I can get out. Uri Mato, Lingle, eight the regonded at Thalu. Eng and another regonded at third yell. Other little moon the corner will cut a canyal, no ten by the ekitulo. Okay, a father can number you say in the right way. Get up. Now we get under the angle say the gap. Either a muppa than a dura muppa the degree on a either do either by the degree on a either do no degree on. Okay, if I think you can't then down the jerrican. Okay. Okay, we have BDE. We have already been in the three years. We have confusion. Okay, we have to have we are going to study this. 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 Note the end of the minus of the measurement. This is 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 the measurement. This Angle B E D. And the banda. Eda, either either go on a little lay, you put the you put the one, you do it with the air killer. In an exabola cut on the bone angle and angle, every day, let under corner and two layer can the little bit of the Yes, so B E D three ericum, you do the degree ericum. Okay, up a three go on a three under go on a little bit on the nooty and by the degree, on the you do the degree, angle and angle, baki la cord, the mega can do ricum. Adina the number angle some property or each other. Three go on a little move the corner of the critic and yell, number nooty and by the gitanum. Apo. B E D B E B D नोर नहीं आया नोटियन बदल B E D नोर नहीं आया E D बदल पिन्ने औरो B D E इंड अ नमक आ रही लादा आने कांडू बिटी किंडल अपन मोनो गोड़े कोटे करने जाल नोटियन बदल आना ना रहिया हमने याने गिल B D E इंड तो गे इतरे आना इतरे आना इंडे वैल्यू नोटियन बदल माइनस नोटी E D बदल अ दाई तो B D E इतरे वेरियम B D E इतरे वेरियम अकले पाँते Degree. So, the degree option C is the answer. BD is equal to 10 degrees. Clear? Now, we have to do the angles in the linear way. Opposite angles in triangles in the angles. We have to do the angles in the triangles. We have to do the angles in the triangles. We have to do the angles in the basic way. ACD is the angle. This is 60 degrees. This is 40 degrees. What is the angle in ACD? Now, you can do two things. One of the things you can do is you have already a result. That is, this is a Puram Gona, right? It is an exterior angle. Okay? Exterior angle. Now, it is not an exterior angle. If you have an angle here, you can do this as a trigon. What is the value of this cone? This is the opposite of this cone. E corner gel itu juga ada. Ada 60 plus 40, 60 plus 40, 100 ada. Ia memberi result. Ada porang gun ini tu juga ada. Ia porang gun. Ia berada di angle ini. Ia angle ini opposite itu berada di dua angle gel itu sama. Ia memberi result. Anda kalau anda berani kita apply ini direct cara answer anda beri. Ia ni angin yang lain gel. Angin yang lain gel ni kan dia. Okay. Ia dua corner gel itu juga ada. Triangle ini tiga mata angle yang beri. Angin yang beri. Triangle mati dalam nanti end benda ada. Pipet orang orang ada itu bahang hundred gitu. Apa pipet tangga teri ada kau? Nanti end benda minus hundred. Nam kita teri gitu. End benda gitu. Okay. Apa pipet end benda gitu kerana? Ini linear pair alai. Macam teri ada kau? Hundred. Clear ayo. Dua metode gelar ada. Nya just orang orang kita mention dia. Dua metode gelar ada. Ayo, dua metode mana yang orang orang kita parah ini? Tahu? Nui ke? Nama kita ada angle A. B C plus angle C A B plus angle A C B equal to 180 degree. A B C D. Okay. अब 
ഇത് സിക്സ്റ്റി ഇത് ഫോർട്ടി മേലിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നൂറ്റി എൺപത് ആയി അപ്പൊ എ സി ബി എന്തായി എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് എ സി ബി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എ സി ബി പ്ലസ് എ സി ബിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇതാ എ സി ബി ഇതാണ് എ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലേക്കാണ് എ സി ഡി കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ആണ് എന്താണ് രേഖീയ ജോഡിയാണ് ലീനിയർ പെയർ ആണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്ന് എൺപത് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ സി ഡി എത്ര വരും ആംഗിൾ എ സി ഡി നമുക്ക് നൂറ് ഡിഗ്രി ആന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആൻസർ നോക്കട്ടെ ഇതാ ഓപ്ഷൻ സി നൂറ് ഡിഗ്രി രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു പുറം കോണ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ പുറം കോണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും തുകയായിരിക്കും സമ്മായിരിക്കും സിമ്പിൾ ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം ക്ലിയർ എന്ത് ചെയ്താലും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഒ ഡി പ്ലസ് ബി ഒ സി കണ്ടുപിടിക്കണം എ ഒ ഡി ഇവിടെയുള്ള ആംഗിള് പ്ലസ് ബി ഒ സി ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ ഈ രണ്ടിടത്തിന് തുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സംഭവം തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ഫോർട്ടി ഇത് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എടാ ഇത് വൺ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇതൊരു വരയുടെ മേലെയുള്ളതാണ് രേഖീയ ജോഡിയാണ് സോ ബി ഒ ഡി എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ എടാ ബി ഒ ഡി നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എ ഒ ഡിനെ പറ്റി ബി ഒ സി ആണേ സോറി ബി ഒ സി ആണ് ബി ഒ സി അപ്പൊ എ ഒ ഡി എത്രയായിരിക്കും എ ഒ ഡിയും ബി ഒ സി എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലേ എതിർ കോണുകൾ അല്ലേ എതിർ കോണുകളാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല അവർ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും സോ സം എത്രയാ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റി സിമ്പിൾ ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെ എത്ര എളുപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം അടുത്ത് നോക്കി ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആംഗിൾ സി ഡി ബി സി ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡി ബി ഇതാണ് ആംഗിൾ വൈ ഡിഗ്രി അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് എയും ബിയും അൻപതും മുപ്പതും ആണെന്നുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആംഗിളിനെ ഒരു കഷ് നടുവിലൂടെ മുറിക്കുന്ന ഒരു വരയാണ് സി ഡി എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തം കോണില്ലേ അതിന് തുല്യ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുന്ന ഒരു വരയാണ് സി ഡി എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു കോണ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ സി എത്രയാ വരിക മക്കളെ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ത്രികോണത്തിന്റെ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാക്കി എത്ര കുറയ്ക്കണം ഈ അൻപതും ഈ മുപ്പതും കൂടെ കുറയ്ക്കാം അൻപത് മുപ്പത് എത്ര എൺപത് സോ ആംഗിൾ സി നമുക്ക് എത്ര വരും നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് വരും അതായത് ഇത് മൊത്തത്തില് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇത് പകുതി പകുതിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എക്സിന്റെ നാലും എത്ര വരും അൻപത് വരും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിന്റെ ഹാഫ് ആണ് കഷ്ണമാണ് സോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് ഡിഗ്രി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ ഈ ഒരു ത്രികോണം ഇല്ലേ സി ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കോണുള്ളത് ഇതാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അൻപത് കിട്ടി സിമ്പിൾ ആയില്ലേ ഒരു ത്രികോണത്തിൽ ഇത് അൻപത് ഇത് മുപ്പത് അപ്പൊ ഇത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അൻപത് മുപ്പതും കുറച്ചത് സിമ്പിൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അൻപത് മുപ്പതും കുറയ്ക്കുക അൻപത് മുപ്പതും സമയം എത്ര എൺപത് സോ ആംഗിൾ വൈ എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് വീണ്ടും സിമ്പിൾ എത്ര സിമ്പിൾ ഇത്ര ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എളുപ്പല്ലടാ മക്കളെ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞോ ഓ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞില്ല മക്കളെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് യു എസ് എസ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ആഡിങ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്